ஆறு சீசனா பார்த்து உனக்கு போர் அடிக்கல ஒரு சீசன் தான் பாக்குறேன் எனக்கே போர் அடிக்குது எபிசோட் பார்த்தாதான் இரிட்டேட் ஆகும் இப்ப ப்ரோமோ பார்த்தாலே இரிட்டேட் ஆகுது அட வெக்கம் கட்டுவீங்களா வைகான் சேனல் எலிமினேட் மாயா அண்ட் பூர்ணிமா அதுவே கொஞ்சம் முக்கியம் இருக்கு மாயா விட்டு தள்ளி போ நீ நல்லா இருப்ப ஜோவிகா அம்மாவை பார்க்கணும் என்னடா இப்பெல்லாம் ரொம்ப போர் அடிக்குது பிக் பாஸ் உண்மையாலுமே போர் அடிக்குதா அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு கிட்ட ஒரு டவுட் இருந்துச்சு பக்கத்தில் எங்கள் சித்தி பாட்டி எல்லாத்துட்டி கேட்டால் அவங்களே டெய்லி பார்க்குற எங்களுக்கே போர் அடிக்குது நீ இன்னும் புதுசாக சொல்ல தேவை இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க பட் என்ன தான் இருந்தாலும் நமக்கு வந்து யாருனா சண்டை போடுறது பார்த்தா தான் மனசுக்கு ஒரு மாதிரி ஆறுதலாக இருக்குது நைட்டு தூக்க வருது அப்படின்றதுனால கமெண்ட் பாக்ஸ்க்குள்ளே வர வந்துட்டேன் இதெல்லாம் பேசிட்டு கதை எல்லா எப்படி சொல்லி சொல்லிட்டு தான் இருக்க அப்படின்னு சொல்லும் போது எனக்கு தெரியுது அதனால் நான் ஃபஸ்ட் கமெண்டே படிச்சிடுறேன் சரியா ஃபஸ்ட் கமெண்ட் என்னது அப்படின்னு போய் பார்த்தா நோ ஓவர் நைட் டாஸ்க் நோ ஃபுல் டே டாஸ்க் நோ ரோல் பிளேயிங் டாஸ்க் நோ தீவ் ஸ்டீலிங் டாஸ்க் நோ சீக்ரெட் டாஸ்க் ஜீரோ என்டர்டெயின்மெண்ட் ஒன்லி வாயில் வட சொல்கிறது அப்படின்ற மாதிரி இவ்வளோ டாஸ்க்கெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுருக்கான் கிட்டத்தட்ட ஆறு சீசனாக எல்லாத்தையும் உக்காந்து பார்த்து ஏ போர் சீட்டில் எழுதி வச்சிருக்கான் அப்படின்றது நல்லாவே தெரியுது எப்போ ஒன்று விடாமல் பார்ப்பேன் ஒன்னு மிஸ் பண்ண மாட்டேன் எல்லாத்தையும் பார்ப்பேன் ஆறு சீசனா பார்த்து உனக்கு போர் அடிக்கல ஒரு சீசன் தான் பாக்குறேன் எனக்கே போர் அடிக்குது அப்படின்றதான் எனக்கு தோணுது பட் எந்த டாஸ்க்கும் வைக்கிறது இல்லை அப்படின்றது நல்லாவும் தெரியுது எனக்கும் <laughs> 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 ஜோவிகா அப்படின்னு போட்டு ஜோவிகா சொல்கிற மாதிரி அம்மாவை பார்க்கணும் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க கீழே ஆடியன்ஸுன்னு போட்டு சரி போய் ஹாஸ்பிட்டலில் பாரு அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க எனக்கு <laughs> 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 பட் அவங்க ரெண்டு பேர்ட்டையும் அனுப்பிச்சிட்டா விஜய் டிவி கண்டென்ட்டுக்கு வந்து அம்மா தாயே அந்த நிலைமைக்கு ஆயிடுவாங்க அப்படின்றத நம்ம தான் அனுப்ப மாட்டாங்க அப்படின்னு எனக்கும் தோணுது நெக்ஸ்ட் என்ன கமெண்ட் அப்படின்னா மாயா பூர்ணிமா போத் ஹேவ் ஸ்கிரிப்டட் தேர் ஃபைட்ஸ் அப்படின்னு போய் ஹிஹிங் சிரிக்கிற மாதிரி ஒரு எமோஜி போட்டு அது பக்கத்தில் எஸ்டர்டே எபிசோட் இஸ் ப்ரூஃப் அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருக்காங்க எல்லாம் கூடி வர நேரத்தில் காரியத்தை கருத்துறாதுங்க எனக்கு <laughs> 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 சார் அதுதான் சார் எல்லாத்துக்குமே தோணுது அப்படின்றனால விஜய் டிவிக்கு நாங்களே எல்லாருமா சேர்ந்து ஒரு லெட்டர் எழுதி கையெழுத்து ஒரு பதினஞ்சு பேர் போட்டு கொடுக்கலான்னு இருக்கோம் சீக்கிரம் முடிங்க ரொம்ப போர் அடிக்குது அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு என்ன கமெண்ட்டு அப்படின்னா விஷ்ணு ஈட்டிங் சப்பாத்தி வித் ஜாமு பொமக்ரனேட் சாக்லேட் மில்க் பண்ணதான் சாப்பிடுவார் எல்லாமே சொல்லிட்டு என்னது ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு வந்த மாதிரி கேட்காதீங்க அப்படின்னு மற்றவங்கள சொல்கிறது ஆமாம் ஒரு மாதிரி எப்படி தான் பண்ணுறாருல சும்மா எது எது வேணுமோ எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டுட்டு மற்றவங்களெல்லாம் ஒரு மாதிரி குறை சொல்கிறது அசிங்க <laughs> 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 அல்லிவா 
ஆல்ரெடி அவர் டெய்லியும் ஒரு நூறு பேர் நூற்றி இருபது பேர்கிட்ட லைனாக நின்று திட்டு வாங்கிட்டு தான் இருக்கிறனால ஒரு இடம் ரெண்டு இடமா இருந்தால் நான் அவருக்கு ஓர் ஆயிரம் இடத்துல வாங்கி தொலைஞ்சிருக்கிறான் நீங்கள் நூற்றி இருபத்தி ஒரு அளவு தான் வாங்க அப்படின்றது தான் அவங்க ரெக்வஸ்ட்டாக இருக்கும் ஆல்ரெடி நிறைய பேர் திட்டினு தான் இருக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் என்ன கமெண்ட்டு அப்படின்னா மாயாவை விட்டு தள்ளிப்போ நீ நல்லா இருப்ப அப்படின்னு வந்து பூர்ணிமாக்கு போட்டிருக்காரு எங்க தள்ளி போறதே அதான் ஒன்னா ஒன்னா ரெண்டு பேரும் எங்கயும் பக்கம் போயிடுறாங்களே உன்னை புடிச்சது விடாது தொத்தின்னு பின்னாலே வரும் பின்னாலே வந்துச்சு சாமி அதனால ரெண்டு பேரும் நல்லா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்றதுனால பட் அவங்க ரெண்டு பேரும் இல்லைனாலும் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி தான் இப்போல்லாம் பிக்பாஸ் போயிட்டு இருக்குது ஆ இல்லை நெக்ஸ்ட் என்ன கமெண்ட்டு அப்படின்னா பிக்பாஸ் நாட்டுக்கும் வீட்டுக்கும் கல்ச்சருக்கும் கேடு பேன் பிக்பாஸ் அடுத்தவங்க வீட்டு ஜன்னலை எட்டி பார்க்குற மாதிரி இருக்குது இந்த பிக்பாஸ் வெக்க இல்லையாடா உங்களுக்கு அதை பார்க்க சி அப்படின்னு சொல்லி பிக்பாஸ் கீழே கமெண்ட் போட்டுருக்காங்க ஒரே பிக்பாஸ் தான் பார்த்துட்டு இருப்பார் போல அப்புறம் எதுக்கு வந்து இதெல்லாம் போடுறாரு ஒருவேளை அவருக்கும் ஒரு பொண்ணாடிக்கு ஏதோ சண்டை போல அந்த காண்டை யார்ட்ட காட்டுறது அப்படின்னு தெரியாமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து இப்படி போட்டிருக்காரு பாத்தீங்க <laughs> தெரியும் எனக்கு கேமரால கட்டிருக்க மாட்டாங்க பட் அதான் எனக்கும் அதான் தோணுச்சு நெக்ஸ்ட் என்னது அப்படின்னா எத்தனை பேருக்கு ஸ்மாக் போட போறானோ அப்படின்னு வந்து விஜய் வர்மாவை போட்டிருக்காங்க ஆமாம்ல பிக் பாஸே பயந்து தான் எங்கே இப்போ அடிக்கிற அடியில் நம்மளும் ஒரு போட்டு போட்டுருவானோ அப்படின்னு அனுப்பிச்சுட்டாங்க பட் வேறு வழி இல்லாமல் கூப்பிட்டு வந்துட்டாங்க நீ எத்தனை பேர் வந்து கையில் காலில் முதுகுலாம் பேண்டேஜ் சுற்றிட்டு போட போகிறாங்க அப்படின்றது தெரில பார்ப்போம் எத்தனை பேருக்கு ஸ்மாக் ஒழுகுது அப்படின்னு நெக்ஸ்ட் என்ன கமெண்ட்டு அப்படின்னா நீங்களும் அவங்கள மாதிரி தான் ஆண்டவரே உங்களுக்கு பிடிச்சா சொம்பு தூக்குவீங்க இல்லைன்னா ரெட் கொடுக்கு கொடுக்குவீங்க அப்படின்னு போட்டு அவ்வளோ ஓப்பனாக அவள் சொல்கிறது எவ்வளோ வாங்கியிருக்கேன் இவங்கிட்ட தெலுங்கு பாத்ததுலாம் <laughs> இப்படி ஒரு பேசின பேச்சுக்கு அதெல்லாம் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி தோணுது பாவம் சப்போர்ட் பண்ணுறதா என்ன பண்ணுறதுனே தெரியாமல் மக்களே கமெண்ட்ஸில் வந்து கழிவு ஊற்றுறாங்க அப்படின்றமா மற்ற வார்த்தை கம்பேர் பண்ணும்போது இப்போ லைட்டாக ஏதோ ஒரு மாதிரி அவங்களுக்கே ஒரு மாதிரி போர் அடிக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சதுனால லைட்டாக ஏதோ பண்ண போகிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி தோணுது நமக்கு எது பண்ணால் என்ன நம்மளுக்கு கமெண்ட்ஸ் வந்தால் சரி அப்படின்ற ஒரு அல்ப ஆசையில் அடுத்த தடவை வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு நிறையா படித்து கேட்டுறேன்